വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സംയുക്ത പ്രക്ഷോഭവുമായി കേരളം ഈ മാസം പതിനാറിന് ഭരണ പ്രതിപക്ഷം സംയുക്തമായി സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തും മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മന്ത്രിമാരും കക്ഷി നേതാക്കളും രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിക്കും സാംസ്കാരിക കലാ സാഹിത്യ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരും സത്യാഗ്രഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം പിൻവലിക്കുക ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് കേരളം യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും മന്ത്രിമാരും കക്ഷി നേതാക്കളുമാകും തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുക രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിൽ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കും ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന തുല്യതയുടെയും മതനിരപേക്ഷതയുടെയും മൂല്യങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമം ജനങ്ങളിൽ കടുത്ത ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് സാംസ്കാരിക കലാ സാഹിത്യ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ ഉൾപ്പെടെ സത്യാഗ്രഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിനായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സംഘടനകൾ എന്നിവയിലുള്ളവരും പ്രക്ഷോഭത്തിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കും നവോദ്ധാന സമിതിയുടെ പ്രവർത്തകരും സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാകും പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും സംഘപരിവാർ അജണ്ടയ്ക്ക് വിധേയമായി എൻ ഡി എ സർക്കാർ പാസാക്കിയ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രക്ഷോഭവും ജനരോഷവും ശക്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു മതത്തിന്റെ പേരിൽ പൌരന്മാരെ വേർതിരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തട്ടുകളിലാക്കുന്ന നിയമം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ തോതിൽ ആശങ്ക പടർത്തുന്ന സാഹചര്യവുമാണ് ഈ നിയമം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നും നടപ്പാക്കാനാകാത്തതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഭരണഘടനയും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു അതിനായുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഒറ്റക്കെട്ടായ ശബ്ദമാണ് യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭ വേദിയിലും ഉയരുക ഈ പ്രക്ഷോഭത്തോടും അതുയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യത്തോടും മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും സഹകരണമുണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഫാസിസ്റ്റിനും സമഗ്രാധിപത്യത്തിനും മുന്നിൽ ഇന്ത്യ മുട്ടുമടക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഫാസിസ്റ്റിന്റെ നിശപ്പരാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിനാലാം കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് തിരശ്ശീല വേണു സുവർണ ചകോരം ജപ്പാൻ സംവിധായകൻ ജോ ഒഡഗരിക്ക് മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രജത ചകോരം അലന് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പ്രേക്ഷക പുരസ്കാരം ജെല്ലിക്കെട്ടിനും ലഭിച്ചു ജെല്ലിക്കെട്ടിന് മേളയിൽ പ്രത്യേക പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു മികച്ച ഇന്ത്യൻ ചിത്രവും നെറ്റ്പാക്ക് പുരസ്കാരവും ആനി മാനിക്ക് ലഭിച്ചു മികച്ച മലയാള ചിത്രം വെയിൽ മരങ്ങളാണ് കൂടുതലുമായി ജീവൻ കുമാർ ചേരുന്നു ജീവൻ കുമാർ ഇരുപത്തിനാലാമത് കേരള രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് തിരശ്ശീല വീണിരിക്കുകയാണ് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തത്സമയം കൊടുത്തിരുന്നു എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് തിരശ്ശീല വീഴുകയാണ് ഇവിടെ പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള സുവർണ ജഗോരം അതിന്റെ പുരസ്കാരം ജപ്പാൻ ചിത്രമായ ജോ ഓടഗിരി സംവിധാനം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിനാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിന് ഇതുള്ളത് അതോടൊപ്പം ഏറ്റവും മികച്ച നെറ്റ്പാക്ക് ഏഷ്യ പെസഫിക്കിന്റെ അവാർഡ് ആനി മാനിയാണ് കരസ്ഥമാക്കിയത് രജത ജഗോരം കരസ്ഥമാക്കിയത് അലൻ ലിബേർട്ടൻ ഫാക്ടറിറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണ നേടിയ ചിത്രം ജെല്ലിക്കെട്ടാണ് സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി നെറ്റ്വാക്ക് അവാർഡിൽ കുമ്പളങ്ങി നൈസർ പ്രത്യേക രീതി പുരസ്കാരം പുരസ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പുരസ്കാരം ഇവർ മികച്ച മലയാള ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം മികച്ച ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി കെ ആർ മോഹനൻ അവാർഡ് നേടിയത് ആനി മാനിയാണ് ആനി മാനിക്ക് നെറ്റ്പാക്ക് അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ചടങ്ങിൽ ലൈഫ് ടൈം അച്ചിന്റെ അവാർഡ് ലഭിക്കാതെ അർജന്റീനിയൻ സംവിധായകൻ ഫെർണാണ്ടോ സൊളാന മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ മുട്ടുകുട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യ കീഴടങ്ങില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം ഇടുങ്ങി പോകുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ടെന്ന് സംവിധായകനായ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരിയും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോഴും പുരസ്കാര ദാന ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു വ്യക്തമാണ് ജീവൻ ഇരുപത്തിനാലാമത് രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര ഉത്സവ മേളയ്ക്ക് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ജീവൻ കുമാർ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക്
ബംഗ്ലാദേശ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനം റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷിൻഡോ ആബിയും ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് ഇതോടെ പതിനഞ്ചിന് ഗുവാഹത്തിയിൽ നടക്കാനിരുന്ന ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഉച്ചകോടി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമവും അതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളുമാണ് ജപ്പാന്റെ പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ അതോടൊപ്പം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ തുടർന്ന് ഉയരുന്ന ആശങ്കകൾ കണക്കാക്കുന്നുവെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തി വരുന്നതായും യു എൻ പ്രതികരിച്ചു നേരത്തെ ലോക്സഭയിൽ ബിൽ പാസാക്കിയപ്പോൾ അമിത്ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്കെതിരെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതടക്കം ആലോചിക്കേണ്ടി വരുമെന്നായിരുന്നു യു എൻ പ്രതികരിച്ചത് അതേസമയം വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ആളിക്കത്തുന്നു അമിത്ഷായുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ത്രിപുരയിലെ സംയുക്ത സമരസമിതി പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല ആസാമിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് തുടരുന്നത് പ്രക്ഷോഭം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ആസാം സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയന്റെ തീരുമാനം ആസാമിന് പുറമെ മേഘാലയയിലും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് ഷില്ലോങ്ങിലും നിരോധനാജ്ഞ തുടരുന്നു മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസുകളുടെ വിലക്കും തുടരുകയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്കായിരുന്നു മാർച്ചും ധർണയും നടന്നത് പൌരത്വ നിയമത്തിനെതിരെ കേരളത്തിലും കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് സി പി ഐ എം നടത്തിയ മാർച്ചിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനറൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്കാണ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചത് വഞ്ചിയൂർ പാളയം ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മാർച്ച് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇപ്പോ ഈ ബിൽ ദേശീയ പൌരത്വ ബിൽ അല്ല മുസൽമാനെ ഒഴിവാക്കൽ മുസ്ലിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കൽ ബില്ലാണ് ഇപ്പൊ പാസാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നത് അസന്നിധമായി പറഞ്ഞു ഇത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മതേതരത്വത്തിന്റെ കടയ്ക്കൽ കത്തിവെക്കല സി പി ഐ എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാപൂർ നാഗപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എറണാകുളം ബോട്ട് ജെട്ടിക്ക് സമീപം ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിലേക്ക് നടന്ന ബഹുജന മാർച്ച് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃശൂർ എ ജി എസ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് ആലപ്പുഴ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ നാസർ എന്നിവർ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിന് മുന്നിൽ സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോഴിക്കോട് ആദായ നികുതി ഓഫീസ് മാർച്ച് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പതിനെട്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സി പി ഐ എം പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് വയനാട് കൽപ്പറ്റ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ചിലേക്ക് നടന്ന പ്രകടനം സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ഗഗാറിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സി പി ഐ എം മലപ്പുറത്ത് നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് പേർ അണിനിരുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പന്ത്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സി പി ഐ എം ഏരിയ കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് ബഹുജന മാർച്ചുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്നും പി വി ജോഷില പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൂടുതൽ ഹർജികൾ നിയമത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേശ് ആണ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് ഭരണഘടനയുടെ പതിനാലാം അനുച്ഛേദത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് നിയമം എന്ന ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമത്തിനെതിരെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും എം പി മുഹ്യ മൊയ്ത്രയും ഹർജി നൽകി ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് മുഹ്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അനുവദിച്ചില്ല രജിസ്ട്രാറിന് മുന്നിൽ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി എൻ ജി ഒകൾ വിവിധ പാർട്ടികൾ അഭിഭാഷകർ തുടങ്ങിയവരും ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഹർജികൾ ഫയൽ ചെയ്യപ്പെടും ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം ഇരുസഭകളിലും നാടകീയരംഗങ്ങൾ റേപ്പ് ഇൻ ഇന്ത്യ പരാമർശത്തിൽ രാഹുൽ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വനിതാ എം പിമാർ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മാപ്പ് പറയില്ലെന്നും മോദി തന്നെ ദില്ലിയെ പീഡനത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു ഇരുസഭകളും സമ്മേളനം പൂർത്തിയാക്കി അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ തുടർന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അരങ്ങേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യ
मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया दिखाई देगा मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं होता उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है बीजेपी के एमएलए ने लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा അതോടൊപ്പം അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുപിടാനാണ് ഇത്തരം ബഹളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പി വിമർശിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ വരവ് കൂടിയെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഈ വർഷം ജൂൺ വരെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളർ വിദേശ നിക്ഷേപം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ നാല് ബില്യൺ നിക്ഷേപം കൂടി ഉത്തേജന പാക്കേജുകൾ വിജയം കാണുന്നുണ്ടെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു അതേസമയം വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ജി എസ് ടി സ്ലാബുകൾ ഉയർത്തുമെന്ന വാർത്തകൾ ധനമന്ത്രി നിഷേധിച്ചു മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അത്തരം ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള ജി എസ് ടി കുടിശ്ശിക നൽകുമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു ശബരിമല ദർശനത്തിന് സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകാൻ ഉത്തരവിടില്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി അക്രമം ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും കോടതി ദർശനത്തിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വിധി ഉണ്ടായ ശേഷം മാത്രമാകും തീരുമാനം വിശാല ബെഞ്ച് ഉടൻ രൂപീകരിക്കാമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ വ്യക്തമാക്കി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിലെ ഭിന്ന വിധിയോടും ബഹുമാനമാണെന്ന് ഉള്ളതെന്ന് വിഷയം പരിഗണിക്കവേ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു ശബരിമല ദർശനത്തിന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബിന്ദു അമ്മിണിയും രഹ്ന ഫാത്തിമയും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധി നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന കാര്യം ശരിവെച്ച കോടതി എന്നാൽ ദർശനം നടത്താൻ സുരക്ഷ അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിന് വിടുകയും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുകയും ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണിത് നിയമം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്നറിയാം എന്നാൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല രാജ്യത്ത് സ്ഫോടനാത്മക സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെ നിരീക്ഷിച്ചു ഉത്തരവിറക്കാതിരിക്കാനുള്ള വിവേചനാധികാരം കോടതിക്കുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിന്ദുവിന് സന്തോഷത്തോടെ ദർശനം നടത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തടയുന്നില്ല എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു കേവലം പോലീസ് സംരക്ഷണം മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ജെൻഡർ വയലൻസ് ആണ് അരങ്ങേറുന്നത് എന്നുമായിരുന്നു ബിന്ദു അമ്മിണിയുടെ അഭിഭാഷക ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗിന്റെ വാദം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വേഗം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഇന്ദിരാ ജയ്സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത് പരിഗണിച്ച കോടതി വിശ്വാസ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ഉടൻ വിശാല ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനശേഷം കോടതി പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ കേൾക്കാമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകി ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബിന്ദു അമിണിക്ക് നൽകി വരുന്ന സുരക്ഷ നീട്ടണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് രഹ്ന ഫാത്തിമയും ഭീഷണികൾ നേരിടുന്ന കാര്യം അഭിഭാഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അപേക്ഷ നൽകിയാൽ ഇക്കാര്യവും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിൽ കോടതി പറഞ്ഞു ശരത് കെ ശശി കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ മഹനീയ സ്ഥാനമാണ് ശബരിമല പൌരത്വ ബിൽ രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ വാവരുടെ പിൻഗാമികളും മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല പൌരത്വ ഭേദഗതി ബില്ല് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ മറ്റൊരു മണ്ഡലകാലം കൂടി കടന്നുപോക്കുകയാണ് ബില്ലിൽ ആശങ്കകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പല കോണുകളിൽ ഉയരുമ്പോൾ പൌരനെന്ന നിലയിൽ സ്വന്തം അഭിപ്രായമുണ്ട് ബാബരി നടയിലെ മുഖ്യകർമ്മി വി എസ് അബ്ദുൾ റഷീദ് മുസ്ലിയാർക്ക് പൌരത്വ ബില്ലിൽ നേരിട്ടൊരു പ്രതികരണത്തിനില്ലെങ്കിലും പുതിയ കാലത്തെ അനിവാര്യമായ ചില പ്രതിരോധങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവെക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മനുഷ്യനെ ഒന്നായിട്ട് കാണുക മനുഷ്യനെ പലതായിട്ട് കാണാതിരിക്കുക മനുഷ്യൻ ഒന്നാണ് അതിന്റെ ജാതി മതം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് എല്ലാം ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വേർതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റാണ് അത് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കാം മതമല്ല നമുക്ക് പ്രാധാന്യം മനുഷ്യനാണ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ശരീരത്തിലോടുന്ന ചോരയുമെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഭാരതത്തെ എതിർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു മനുഷ്യനെ മതമായി കാണരുത് മനസ്സിൽ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഒഴിവാക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർക്ക് വാവരി നട നൽകുന്ന സന്ദേശം ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ ചന്ദ്രനൊപ്പം കെ പി ശ്യാമപ്രസാദ് കൈലി ന്യൂസ് സന്നിധാനം കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന നിർണായക മത്സരത്തിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്